Bueno, este video vamos a hablar sobre la búsqueda en Inbase. Inbase es la fuente de información donde, o el, donde se recopila mayormente la información de principalmente de Europa. Es una gran base de datos. Hay mucha información que comparte con Padmet, aproximadamente de los registros de Inbase el 60% se encuentra también en, en Padmet, pero en 40% que nos deja un gran margen en la búsqueda de ella. Además de que Inbase dentro de su buscador no es no se ha vuelto tan tan específico, deja algo de sensibilidad, por tanto es una herramienta muy buena y provechosa en el desarrollo. Entonces, hemos abierto Inbase desde la desde el acceso que nos da la biblioteca de la universidad ¿sí? acceso que pues tenemos todos y vamos a hacer una idea simple para que ustedes entiendan cómo, cómo se desarrolla voy a intentar eh, hacer una hay un símil no, no lo voy a desarrollar completa frente a la ecuación de búsqueda de la efectividad del suplemento de la vitamina C y o vitamina E en el tratamiento antibiótico contra la infección por el helicóptero pilar entonces la ecuación general, eh, original tiene estos componentes, una primera parte sobre cómo se escribe la vitamina C, otra parte sobre cómo se escribe la vitamina E y finalmente cómo se escribe el helicóptero pilori. Entonces vamos a iniciar sobre cómo se escribe el helicóptero pilori. Entonces vamos a hacer una búsqueda. Helicóptero pilori. Ahí lo está buscando y nos sale un total de 54.968 registros. Acá vemos el, el elemento. Vamos a cambiar nuestro término de búsqueda y vamos a colocarle más H pylori. Está buscando, ahora salen 37.682. Entonces yo necesito estas dos formas de búsqueda que satisfacen a esta parte el cuartel pylori o h pylori entonces mi ecuación va a decir que a, coja el buscador 1 coja el buscador 2 y utilizamos el conector booleano o y los voy a combinar listo nos salen 57.080 registros ahora vamos a buscar el otro término vamos a buscar la vitamina C entonces vitamina C sale, nos sale el registro número 4 con ese nombre y vamos a ponerle ácido ascórbico listo vamos nuevamente a combinar estos dos utilizando el conector O nos unimos y ahora el conector 3 se relaciona con el helicobacter pylori y el conector 6 se relaciona con el ácido ascórbico. Entonces voy a relacionar el que dice helicobacter pylori, el de ácido ascórbico, y este voy a utilizar el conector I. Y le doy a combinar. Listo. Entonces, por el momento vamos a dejarlo así, en este. Entonces finalmente nos salieron 637 registros. Acá hay muchos filtros que nos ofrecen base el problema es que hay algún eh, en el desarrollo de una búsqueda sistemática no los podemos usar los podemos utilizar si estamos haciendo una consulta listo bueno acá podemos sobre que nos muestre los resultados que nos lo imprima que nos lo exporte que nos lo envíe a nuestro correo ¿Mm? acá podemos organizarlo según el año de publicación según la fecha de ingreso según la relevancia listo y acá lo, pues, lo estamos en, en el año de publicación y vamos a, pre, a ver los registros cada 25 listo entonces vamos a ver este primero generalmente en base no nos muestra primero la influencia de la vitamina C ¿sí? nos muestra los autores y nos muestra la revista la, la revista y acá nos dice si el resumen está disponible este primer registro que es del 2016 pues no le han subido el resumen pero este sobre los efectos eh, diarios de la reeducación eh, antes de tomar la medicina del, eh, del helicóptero pylori pues si lo vemos 
acá nos va a mostrar el, el abstract que tiene el artículo términos relacionados pues acá vemos que está el ácido ascórbico podemos ver el helicóptero pylori y acá donde nos envía a, al link del artículo como tal listo en este caso pues es buscar eh, pues que satisfaga a los elementos de nuestra búsqueda ¿sí? el microbio la sucesión acá vemos los 25 registros acá podemos cambiarle si solo queremos ver 25 100 200 para que no estemos a cada rato cambiando Entonces, lo más importante de esto es familiarizarse que hay que desarrollar la búsqueda ¿sí? con el uso de estos conectores y que se realiza por los numerales. Gracias.